ஐ ஹால் வெல்கம் டு விதைகள் ஸ்டடி சென்டர் ஸோ இன்றைக்கி வந்து கம்பைன்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம் சபார்டினேட் எக்ஸாமுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு ஸோ ஆல்ரெடி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் இதை பற்றின எக்ஸாம் ஒன்று நடந்துச்சு ஸோ அதுலேயே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கு ஏன்னா ரொம்ப லாங் பீரியட்க்கு அப்புறமா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் வந்தது இந்த கம்பைன்ட் இன்ஜினியரிங் சபார்டினேட் சர்வீஸ் எக்ஸாமுடைய டீட்டெயில்ஸை வந்து ஃபர்தராக நம்ம பார்ப்போம் கீழே அதனுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் என்ன குவாலிஃபிகேஷன் என்னங்கிறதுலாம் ஸோ வேகன்சிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவர்சீஸ் ஆர் ஜூனியர் டிராஃப்டிங் ஆஃபீஸர் இன் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் பஞ்சாயத்து டிபார்ட்மெண்ட் இது ஆல்ரெடி எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுற மாதிரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்லேயே ஸ்டார்டிங்கில் வந்து வந்திருந்தது பட் அதுக்கப்புறம் அதை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இந்த எக்ஸாம் கூட கம்பைன் பண்ணி வைக்கிறாங்க ஸோ செவன் நைன்டி ஃபோர் எக்ஸாம் சாரி செவன் நைன்டி ஃபோர் வேகன்சிஸ் இருக்குது அடுத்து வந்து ஜேடிஓ இன் ஹைவேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அண்டு பப்ளிக் ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட் இது ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து இன்னியர்லி ஒரு டூ ஃபிஃப்டி ரேஞ்சில் இருக்குது ஸோ இது இதோட குவாலிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் வந்து பின்னாடி பார்ப்போம் இது இந்த ஓவர்சியர் ஓவர்சியர் அண்டு ஜூனியர் டிராஃப்டிங் ஆஃபீஸர் இதோடைய குவாலிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து டிப்ளமோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம பார்ப்போம் அதை உள்ள ஓகே டேட் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன் இன்றைக்கி வந்துருக்கு ஸோ நாளையில் நாளையிலேருந்து ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது நாளைக்கு தான் இன்னும் சில விஷயம் தெரியும் என்னென்னா நம்ம பி மட்டும் படிச்சிருக்கோமா இல்லை டிப்ளமோவும் முடிச்சிருக்கணுமா அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் தெரியும் அந்த குவாலிஃபிகேஷனில் வரும்போது அதை நம்ம பார்ப்போம் ஓகே இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் மே ஸோ ஒரே நாளில் ரெண்டு எக்ஸாம் மார்னிங் ஒன்று ஈவினிங் ஒன்று நடக்கும் ஆல்ரெடி ஏ எக்ஸாம் எழுதியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் எக்ஸாம் கே எழுதியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி இருக்கும்னு ஓகே ஏஜ் குவாலிஃபிகேஷன் ஏஜ் குவாலிஃபிகேஷன் பார்க்கும்போது இது நார்மல் தேர்ட்டி செவன் ஆக்சுவலாக நோ ஏஜ் லிமிட் இருந்தாங்க கணக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கம்யூனிட்டியில் இருந்தீங்க அப்படின்னா ஓகே இதில் வந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டி செவன் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஜேடிஓ வந்தால் தேர்ட்டி செவன் இது தேர்ட்டி டூ இதெல்லாம் பார்த்தாலே தெரியும் ஸோ ஹைவேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தேர்ட்டி டூ இதுக்கு மட்டும் தேர்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபார் பிசி ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரேர் தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே எழுதுகிறவங்க இது கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் ஓகே எஜுகன்சேஷன் எக்ஸர்வைஸ்மெண்ட் இதெல்லாம் ஓகே ஓகே எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இங்கே வந்து மஸ்ட்டு போஸ்ட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டிப்ளமோ கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் டூ இயர்ஸ் பேக் வந்த ஜேடி நோட்டிஃபிகேஷனில் இந்த மாதிரி எதுவும் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க பட் இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளமோ இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் இட்ஸ் ஈக்குவலண்ட் ஃப்ரம் எனி இன்ஸ்டியூட் ப்ரொவைடட் தட் ஆர் மேக்கிங் அமெண்ட் டேரக்ட் இன்மெண்ட் டு போஸ்ட் ஆஃப் நியூ ரெக்ரூட்மெண்ட் டு தி போஸ்ட் ஆஃப் ஜேடிஓ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷால் பி கிவன் டு தீஸ் திங்ஸ் பீங் ஈக்குவல் ஸோ இது 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 என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு தான் கொடுப்பாங்கன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஜேடிஓ இன் பப்ளிக் ஒர்க்ஸுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளமோ இன் சிவ் சிவில் இன்ஜினியரிங் தான் கேட்குறாங்க பட் இதை ஓவராலாக சொல்லும் பொழுது கீழே பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் ப்ரிஸ்கிரைப்டு குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து டென்த்து ப்ளஸ் டிப்ளமோ ஸோ டென்த்து ப்ளஸ் டிப்ளமோ முடித்தவங்க இல்லை டென்த்து டுவெல்த்து அடுத்து டிப்ளமோ முடித்தவங்க டென்த்து டுவெல்த்து ப்ளஸ் பி டேரக்ட் பி படித்தவங்களே கூட இங்கே எலிஜிபிள்ன்ற மாதிரி தான் போட்டிருக்காங்க ஸோ ஆறுன்ற வார்த்தை இருக்கிறதுனால ஸோ நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த சென்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இது அப் அப்ளிகபிள் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கண்டிஷன் தான் இங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ அதை இது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி வந்த நோட்டிஃபிகேஷன்லேயும் இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருந்தாங்க லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் பேக் வந்த நோட்டிஃபிகேஷன்லையும் இதனுடைய சிலபஸ் என்னங்கிறத பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து அதோடைய ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி இது மேக்ஸிமம் எல்லாருமே ஓரளவுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சில் அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க பண்ணாதவங்களுக்கு இது ஆல்ரெடி பண்ணாதவங்களுக்கான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அது வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி கொடுத்து அதை பண்ணிடணும் பட் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷன் 
ஸோ எஸ்எஸ்டி இருக்கும்பொழுது ஃபுல் எக் எக்ஸம்ஷன் உண்டு பே எம்பிசி ஆர் பிசி உமன்ஸ் சாரி எம்பிசி ஆர் பிசிக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சான்சஸ் இருக்குது இந்த த்ரீ ஃப்ரீ சான்சஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லையாங்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம உள்ள பார்த்தது தான் ஸோ சிவில் இன்ஜினியரிங்கோட பேப்பர் ஒன் காலையில் நடக்கும் பேப்பர் டூ வந்து மதியம் நடக்கும் ஸோ இந்த பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூவில் ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க என்னென்னா பேப்பர் ஏல பார்ட் ஏல வந்து தமிழ் எலிஜிபிலிட்டின்னு இருக்கு ஸோ அந்த மார்க் எப்படி கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அதாவது அவங்களுடைய ஐ மீன் டிஎன்பிசி சைடு எப்படி பண்ண போகிறாங்கன்றது அவங்களுக்கு தான் தெரியும் பட் அதில் ஒரு ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் எடுத்திருந்தா ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் எடுத்திருந்தா போதும் ஸோ ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இந்த சென்ஸ் நாற்பது கொஸ்டின் கரெக்டாக இருக்கணும் அதே மாதிரி அறுபது மார்க் இருக்கணும் இது நீங்கள் மேக்ஸிமம் எழுதிடலாம் பட் ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் போதும் அது எப்படி அவங்க செக் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய விருப்பம் ஐ மீன் அவங்க சிஸ்டத்தில் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க சாஃப்ட்வேர் ஸோ அப்போது நீங்கள் எழுத போகிற மீதி இந்த ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ்க்கு வந்து ஜிஎஸ்க்கு தான் வந்து உங்களுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் வரும் ஸோ இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் தான் உங்களுக்கு கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபோர் ஃபிஃப்டி மார்க்குக்கு நீங்கள் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இருக்கும் சாரி டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் உங்களுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஒரு ஒரு கொஷினுக்கும் ஸோ ஃபோர் ஃபிஃப்டி மார்க் லாஸ்ட்டு ஜேடிஓவில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எயிட்டி ப்ளஸ் இருந்தவங்களுக்கு தான் மேக்ஸிமம் கிடச்சிருக்கு அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பட் இந்த நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் அது அந்த மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்ணி போகக்கூடாது ஏன்னா லாஸ்ட்டு ஜேடிஓவே த்ரீ எயிட்டிங்கிறது ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு த்ரீ ஃபிஃப்டிக்கு மேலேயே நிறைய பேர் இருந்தாங்க ஸோ அவங்க அந்தளவுக்கு ஈஸியாகவும் இருந்துச்சு ஸோ இந்த தடவை வந்து உங்களுக்கு அதே ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் பட்டு மார்க் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சிருக்கிறதுனால மேபி ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒரு த்ரீ செவன்ட்டி வரலாம் பட் அது நம்ம கையில் இல்லை நம்ம எப்படி கொஷின் பேப்பர் இருக்க பொழுது நீங்கள் எப்படி எழுத போகிறோம் எல்லாரும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அது இருக்கும் ஓகே அதான் பார்ட் ஏ வந்து உங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டி எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் எண்ணும் போது அது கண்டிப்பாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணியிருக்கணும் அட்டன் பண்ணி ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் எடுத்துருக்கணும் ஓகே பார்ட் பியில் உங்களுக்கு எப்பயும் போல் ஜிஎஸ் இருக்கும் ஓகே நம்ம வந்து சிலபஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஓகே நம்ம டிப்ளமோ ஸ்டாண்டர்டில் நம்மளோட சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏஐ சிலபஸை விட இங்கே வந்து கொஞ்சம் கன்சல்டேட் பண்ணி கொஞ்சம் கம்பல் பண்ணி தான் கொடுத்துருப்பாங்க எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கிற மாதிரி தான் கொஷின்ஸும் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு டாபிக்ஸுமே அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸு மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஹைவேஸு எல்லாமே இதுக்குள்ளே வந்துடும் ஸோ இப்போ ஹைவேஸு ரோட்வேஸ் எல்லாமே இதில் வருது சாரி ஹைவேஸும் ரயில்வேஸ் எல்லாமே இதுக்குள்ளே வந்துடும் அடுத்து ஹைட்ராலிக்ஸு அடுத்து சர்வேங் அப்புறம் என்விரான்மெண்ட்டு எஸ்டிமேஷன் அண்ட் காஸ்டிங் இதில் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு தனித்தனியாக கொடுக்காம உங்களுக்கு இல்லை உள்ளே இருக்கிறது ஸோ வாட்டர் சப்ளை சானிடேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு தேவையான டேட்டாஸ் ஐ மீன் டே தேவையான டாபிக்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு உள்ளே வச்சுருப்பாங்க ஸோ அப்போது வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது வேறு என்விரான்மெண்ட் அண்ட் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல்னு இருக்கும் உள்ளே வந்தீங்கன்னா சானிடேஷன் எல்லாமே மீதி எல்லாமே இருக்கும் ஸோ ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங்கும் அதே மாதிரி தான் டிஆர்சி டிஎஸ்எஸ்லாம் கொஞ்சம் கலந்து கலந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் பாருங்க இங்கே டிஎஸ்எஸ் இருக்கும் ஸோ டிஆர்சி டிஎஸ்எஸ் எல்லாமே இதுக்குள்ளே வந்துடும் ஸோ நம்ம வந்து அந்த டாபிக்ஸ் மட்டும் கவர் பண்ணுற மாதிரி படித்தா போதும் ஓகே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் சிபிஎம் பேர்ட் எல்லாமே ஓகே இதுதான் வந்து சிலபஸ் உங்களுக்கு வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங்கான சிலபஸ் அதே மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கான சிலபஸ் இருக்கும் இது நோட் இந்த நோட்டிஃபிகேஷனோட பிடிஎஃப்பும் கீழே அட்டாச் பண்ணுறோம் இல்லைனா வெப்சைட்டில் இருக்கும் நீங்கள் அதை எடுத்து பார்த்துக்கலாம் ஜிஎஸ்க்கான சிலபஸ் என்னங்கிறதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இன்னொரு கிளாஸில் இருக்கும் ஐ மீன் இன்னொரு வீடியோவில் இருக்கும் ஸோ நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து இப்போது நம்ம கிளாஸஸ் ப்ளஸ் மெட்டீரியல் ப்ளஸ் டெஸ்ட்டு ஸோ மூணுமே உங்களுக்கு தனித்தனியாகவும் கிடைக்கும் கம்பல்டாகவும் கிடைக்கும் அதனோட டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கீழே ஒரு நம்பர் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த நம்பரில் அந்த சாரை கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் சொல்லுவாங்க அதுக்க
சப்போஸ் பார்ட் டைமில் ஒர்க் பண்ணி ஒன் ஒர்க் பண்ணிட்டு படிக்கிறவங்களுக்கும் உங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெக்கார்டட் கிளாஸஸும் கொடுத்துருவாங்க டெஸ்ட் பேட்சும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஆன்லைன்லேயே டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுற மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ அப்போ நீங்கள் ஆன்லைனில் டெஸ்ட் வேணுனாலும் டெஸ்ட் பேட்ச் போட்டுக்கலாம் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஜெராக்ஸ் எடுத்து கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த ஹார்ட் காப்பி உங்களுக்கு வேணும்னாலும் என்ன உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னாலும் கீழே இருக்கிற நம்பர் நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு ஜேடிஓ மட்டும் கவர் பண்ணாமல் உங்களுக்கு ஓவராலாக சிவில் இன்ஜினியரிங் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுற மாதிரியான ஃபோக்கஸில் தான் இந்த நோட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த ஜேடிஓக்கு எந்த அளவுக்கு கவர் பண்ணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு கிளாஸில் சொல்லுவாங்க ஏஐ வந்துச்சுன்னா ஏஐக்கான உங்களுக்கு எப்படி அப்ரோச் பண்ணணுன்றதையும் உங்களுக்கு கிளாஸில் வந்துடும் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் அட் ஃபாலோ ஆப் ஆகும் இது நீங்கள் எழுதி முடித்த உடனே அடுத்து ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ்க்குள்ளார மறுபடியும் ஏஇ எக்ஸாம் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த மெட்டீரியல்ஸ் எந்த அளவுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது உங்களுடைய இண்டிவிஜுவாலிட்டி பொறுத்து உங்களுக்கு நோட்ஸ் நோட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தனியாக கிடைக்கும் கிளாஸஸ் வந்து உங்களுக்கு தனியாக எடுப்பாங்க டெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்ரோச் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஃபர்தராக வேறு ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு மேபி நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து உங்களுக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு கீழே உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நேம் கொடுத்துருப்பாங்க நேம் ப்ளஸ் நம்பர் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணி உங்கள் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் வந்து அதில் கேட்டுக்கலாம் ஓகே உங்களுக்கு நோட்ஸில் வந்து சின்ன சின்ன சாம்பிள் தான் இது எல்லாமே உங்களுக்கு இதே மாதிரி எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்குமே உங்களுக்கு வந்து நோட்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ நீங்கள் இதை தாண்டி படிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டால் நைன்ட்டி பர்சன்ட் உங்களுக்கு இதில் கவர் ஆகிடும் அந்த டென் பர்சன்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸோ இல்லை வந்து வேறு மாதிரியான உங் எப்படி சொல்கிறது உங்களுக்கு ஃபார்முலாஸை வந்து உங்களுக்கு மாற்றி கேட்கலாம் அப்போ நீங்கள் அந்த மாதிரி அனாலிட்டிக்கலான கொஷின்ஸ் வந்து ஜேடிஓக்கு டென் பர்சன்ட் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் யூட்டிலைஸ் பண்ணி நீங்கள் படிக்கணும் கிளாஸஸில் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் அது எல்லாமே கவர் பண்ணிடுவாங்க ஸோ நைன்டி பர்சன்ட் உங்களுக்கு நோட்ஸில் கவர் பண்ணியிருப்பாங்க நைன்டி எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் இருக்கும் ஸோ அதை தாண்டி உங்களுக்கு எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க நீங்கள் கிளாஸஸில் உங்களுக்கு எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் எப்படி படிக்கணுங்கிறதும் சொல்லிடுவாங்க ப்ளஸ் நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதும் பொழுது உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட கொஷின்ஸ் வரும் நீங்கள் படிக்கிறது எப்படி அப்ரோச் பண்ண நீங்கள் எக்ஸாமில் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறீங்கன்றத உங்களோடய மென்டாலிட்டி நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ நீங்கள் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ்க்குள்ளார நீங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரமாக ஜாயின் பண்ணுறீங்களோ பண்ணிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீக்கில் உங்களுக்கு கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஓகே ஃபர்தராக வேறு ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ்னால் கீழே கொடுத்துருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணி